வணக்கம் கொன்னஸ் டிவி நேயர்களே இன்றைய நமது ஆரோக்கிய விடியல் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்கக்கூடிய மூலிகை வெள்ளை பூண்டு வெள்ளை பூண்டு எல்லோருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அது வெள்ளையாக இருக்கும் இல்லைனா நமக்கு கண்ணு தெரியாது ஸோ அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் வெள்ளை பூண்டு வந்து உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கணும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் வந்து உணவில் வெள்ளை பூண்டு சேர்க்குறாங்களா அப்படின்னா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு காலத்தில் வந்து அதுக்கு ஒரு பிரதான இடம் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ சில நேரங்கள்லாம் வந்து இந்த வெந்தய குழம்புன்னு ஒன்று வைப்பாங்க இந்த வெந்தய குழம்புக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய வெந்தயத்தை கருக வறுத்து நல்லா ரெண்டு கை அளவுக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டை உரித்து அதை வந்து அந்த வெந்தய குழம்பாக வந்து வச்சு கொடுக்குறப்ப வந்து நல்ல ஒரு பலன் இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த வெள்ளை பூண்டை வந்து எப்படியாவது வந்து உணவில் வந்து அதிகம் சேர்க்கணுன்றதுக்காக அந்த வெந்தய குழம்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வெள்ளை பூண்டோட தன்மை என்ன அப்படின்னா வந்து எப்பேற்பட்ட வாய்வையும் வந்து முழுமையாக சரி பண்ணும் சில நேரங்களில் நமக்கு வந்து வயிறு பொறுமல் இருக்கும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மூணு வெள்ளை பூண்டு கொஞ்சம் போல் ஒரே ஒரு துண்டு சுக்கு கொஞ்சம் பணவெல்லாம் சேர்த்து அதை நல்லா விழுத அரைச்சி அப்படியே சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த வயிறு பொறுமல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரியாகிடும் ஆனால் வந்து நம்ம மாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸை சாப்பிட்றது சாப்பிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பிரியாணியும் போட்டு அப்படியே ஒரு அமுக்கு அமிக்கிறது அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படியே தான் மறுபடியும் அப்படியே வயிறு வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே வந்து இந்த வாய்வு கோளாறு தான் வந்து நரம்பு கோளாறுக்கு ஒரு முதல் படின்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டதெல்லாம் ஜீரணம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எந்த நோயுமே கிடையாது எப்போ வந்து சாப்பிட்டது நல்லா ருசியாக சாப்பிட்டது வந்து சரியாக செரிக்கலையோ அப்போ தான் வந்து பிரச்சனையே அதிகமாகி போகும் ஆக அப்போ அந்த வாய்வு ரொம்ப அதிகமாகுதுன்னா அந்த வாய்வு ஆனது கீழே இறங்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அபான வாய்வு அதே வாய்வு மேலே ஏறிடுச்சுன்னா அப்படியே மூச்சு மாதிரி பிடிச்சிக்கும் ஒன்று நெஞ்சில் பிடிச்சிக்கும் ஹார்ட் பேன் மாதிரிலாம் வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உண்டு நிறைய பேருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து ஐயோ ஏதோ இதய வழி வந்துருச்சோன்னு கூட நாம் வந்து பயப்படுவோம் ஆக வந்து வாய்வை வந்து நாம் வந்து முத்த விடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரிக்கை வந்து முழுமையாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டு ரொம்ப நல்லது சாதாரணமாக வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டையும் நல்லா விழுத அரைச்சி விடாமல் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த வாய்வு கோளாறும் இருக்காது அதே நேரத்தில் வந்து உடம்புக்கு தேவையான எலும்புகளுக்கு தேவையான கால்சியம் வந்து நிறைய கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து வெள்ளை பூண்டு லேகியம் அப்படின்னே வந்து முன்னாடி தயார் பண்ணுவாங்க இப்போ தயார் பண்ணுறதுக்கான நிறுவனங்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இடங்களில் தயார் பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே போய் மக்களுக்கு சேருதானா கண்டிப்பாக சேரலைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு லேகியம் சாப்பிட்டா ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுன்னா வந்து தவறான அபிப்பிராயங்கள் வந்து நிறையா இருக்குது சித்த மருத்துவத்தில் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு இதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படை கொள்கை ஆக வந்து எது நமது உணவாக இருக்கிறதோ அது நமது மருந்தாக இருக்கணும் எது நமது மருந்தாக இருக்கிறதோ அது நமது உணவாக இருக்கணும் சித்த மருந்துகளை வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து சாப்பிடலாம் எந்த பக்க விளைவுகளும் கிடையாது ஆக இந்த வெள்ளை பூண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதயத்துக்கு நல்ல வலு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு சாதாரணமாக நீங்கள் இதய நோயாளியாக இருக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன மெடிக்கேஷனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு மூணு பல் பூண்டை நல்லா வேக வச்சு அதை வந்து நீங்கள் வந்து அதை சாப்பிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதயம் சார்ந்த எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரியாகும் அதே மாதிரி இஞ்சி சாறு எலுமிச்சை சாறு பூண்டு சாறு கருவேப்பிலை சாறு மல்லி சாறு புதினா சாறு இது எல்லாத்தையும் சாராக இருக்கும் இது எல்லா சாரையும் வந்து வகைக்கு நூறு மில்லி எடுத்து அடுப்பில் சிறுதியாக வச்சு அதை வந்து நீங்கள் அது பாதியாக சுண்டின பிறகு வடிகட்டி வச்சு அது கூடவே கொஞ்சம் தேனும் சேர்த்து சிரப் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நீங்கள் தொடர்ந்து விடாமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதயம் சார்ந்த எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து வெள்ளை பூண்டு வந்து கொழுப்பை நல்லா கரைக்கும் ஒரு சிலருக்கெலாம் வந்து ஒரு சாதாரண இன்சிடென்ட் நடந்துட்டால் கூட ரொம்ப ஆவேசமாகவாங்க எமோஷ்னல் ஆவாங்க ப்ரெஷர் வந்து தலைக்கு ஏறிடும் ஆமாம் அதாவது வாய் வந்து பேசாது தடதடனு தந்தி அடிக்கும் டைப் அடிக்கும் கையெல்லாம் கதை கதனு உதற ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெஷர் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு எதில் இருக்குது அப்படின்னா வெள்ளை பூண்டில் இருக்குது இந்த வெள்ளை பூண்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சிலர் வந்து பச்சையாக சாப்பிடுவாங்க தயவு செய்து பச்சையாக சாப்பிட வேண்டாம் சில நேரங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடியில் அசிட்டிக் லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து வாய் புண் இருக்கலாம் தொண்டை புண் இருக்கலாம் குடல் புண் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வெள்ளை பூண்டை பச்சையாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த புண்ணோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாகும் எப்போவுமே
அரை கிலோ பனை வெள்ளத்தை வாங்கி கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா பாகு மாதிரி காய்ச்சிட்டு நல்ல ஒரு நூறு கிராம் வெள்ளை பூண்டை வந்து நல்லா விழுதாக அரைச்சி அந்த பாகுலே போட்டு நல்லா கிண்டி அப்படியே பாட்டிலில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கெடாது இல்லை உங்கள் வீட்டில் தேன் இருக்குன்னு வைங்க தேனை வந்து லேசாக நீங்கள் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் தேன் எடுத்து அந்த தேனை கடாயில் ஊற்றி சிறுதியாக வச்சு எரிக்கிறப்ப மேலே அப்படியே நுற வரும் அந்த நுறையெல்லாம் எடுத்துட்டு வெள்ளை பூண்டை நல்லா விழுத அரைச்சி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அப்படியே லேகியம் மாதிரி கிண்டி கொஞ்சம் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதான் பூண்டு லேகியம் அதை விடாமல் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அற்புதமான பலனை வந்து பெற முடியும் ஸோ வெள்ளை பூண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சிலருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே பூச்சிக்கடி நமச்சல் அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை பூண்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓமம் கசகசா எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரைச்சி நைட்டு படுக்க போகிறப்ப ஒரு உருண்டை போட்டு போதும் ஸோ அதை விடாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னு வைங்க இரவு நேரத்தில் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னா இந்த கீரி பூச்சி நாக்கு பூச்சி மழைக்கிருமிகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாக போகும் இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் வெள்ளை பூண்டை பற்றி திக்கு வாய்க்கு கூட அது ஒரு அற்புதமான மருந்து வெள்ளை பூண்டையும் வெள்ளை பூண்டு சாரில் அக்கிரகாரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர் இருக்குது வெள்ளை பூண்டு சாரில் அக்ரஹார பொடியை மிக்ஸ் பண்ணி விடாமல் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தா திக்கு வாயே சரியாகும் வாய்ஸ் ஆஃப் டெலிவரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஆக ஒன்னஸ் டிவி நேயர்களே உங்களுடைய ஆரோக்கிய குறிப்பில் வெள்ளை பூண்டுக்கும் ஒரு முக்கியமான இடத்த கொடுங்க நாளை நமது ஆரோக்கிய விடிகள் நிகழ்ச்சியில் நாம் பேசக்கூடிய மூலிகை வெங்காயத்தால் அதுவரை காத்திருங்கள் நன்றி